నల్గొండ వరంగల్ ఖమ్మం ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న లింగిడి వెంకటేశ్వర్లు ఈరోజు సూర్యాపేట ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తాను ఎమ్మెల్సీగా విజయం సాధిస్తే ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తానని చెప్పారు ఢిల్లీలో మాదిరిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖకు బడ్జెట్లో ఇరవై నిధులు కేటాయించేలా ప్రయత్నం చేస్తానన్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కార్పొరేట్ స్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కృషి చేస్తా అన్నారు ఉపాధ్యాయులకు శాపంగా మారిన సిపిఎస్ రద్దు చేసి ఓపీఎస్ పునరుద్ధరణకు కృషి చేస్తానన్నారు విద్యారంగంలో పనిచేస్తున్న పార్ట్ టైం కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను క్రమబద్ధీకరణ చేయడంపై దృష్టి పెడతానన్నారు ఢిల్లీ నగరంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యా వ్యవస్థకి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఢిల్లీ రాష్ట్రంలో ఇరవై ఆరు శాతం బడ్జెట్ కేటాయించి పూర్తి ప్రభుత్వ విద్యాలయాలని కార్పొరేట్ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయడం అనేది జరుగుతా ఉంది అదే పద్ధతిలో దేశం మొత్తం కూడా విద్యావృద్ధి జరగాలంటే అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా తమ యొక్క బడ్జెట్లో ఇరవై ఆరు శాతానికి పైగా నిధులు కేటాయించాలి కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత ప్రభుత్వాలు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ విద్యకు ఎటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా నిధులు కేటాయించకుండా ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తుంది ఈ సందర్భంలో వరంగల్లు నల్గొండ ఖమ్మం టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు రావడం జరిగింది ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఐడియాలజీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో అలాగే ఓటర్ల యొక్క మద్దతుతో ఎమ్మెల్సీగా గెలిచి విధాన పరిషత్తులో అడుగుపెట్టి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఐడియాలజీ ప్రకారంగా విద్యారంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఎన్నికలు పోటీ చేయడం అనేది జరుగుతా ఉంది మరి నేను ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని పీజీటీగా పీజీటీగా ఎన్టీబీటీగా జూనియర్ లెక్చరర్గా రెసిడెన్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్గా ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాల్లో థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ విద్యారంగంలో అనుభవం కలిగించినటువంటి ఒక రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ని మరి విద్యారంగంలో ఉండేటువంటి లోటుపాట్లు అన్నీ కూడా తెలిసినటువంటి ఒక వ్యక్తిని నేను కనుక టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ కనుక గెలిచినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చిన్న చూపు చూస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ ప్రభుత్వం యొక్క విద్యారంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా తెలి తెలియజేస్తున్నాను మరి మూడు జిల్లాల్లో ఎవరైతే ఓటర్లు నమోదు చేసుకున్నారో ఉపాధ్యాయులందరినీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీకు తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు విద్యారంగం క్షీణించిపోవడానికి ప్రభుత్వ పాఠశాలలన్నీ కూడా క్షీణించిపోవడానికి ప్రధాన కారణం అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు వాటికి ఒత్తాసు పలుకుతున్నటువంటి ప్రభు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా బాధ్యత వహించాలి ఎందుకంటే ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనం ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీని ఎన్నుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పటి వరకు ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీలు ఎవరు గెలిచినా సరే ప్రభుత్వానికి అమ్ములు పోయి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించకుండా విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేయడం అనేది జరుగుతా ఉంది గతంలో గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్సీ 